Hallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zu einer neuen Folge zu Fire Emblem Engage. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Ja moin Leute, ne und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Fire Emblem Engage. Beim letzten Mal haben wir Lin ihre maximalen Fertigkeiten verliehen, also wir haben ihre Nebenquest gemacht. Und heute ist Kapitel 13, das Wasendorf dran. Ja, da werden wir... Jetzt hoffentlich so langsam das nächste Emblem bekommen, also den nächsten Emblemring. Aber bevor wir mit dem Kapitel anfangen, kriege ich jetzt mal wieder ein paar Minütchen Bandgespräche, Unterstützungsgespräche etc. Ich blende wie immer, wenn ich das mache, einen Zeitstempel eben kurz ein, falls ihr das überspringen wollt. Und wir sehen uns dann gleich beim Kapitel wieder. Um, excuse me, Chloe. Well, hello, Jean. Did you need help with something? Not exactly. In fact, I thought maybe I could help you. With what? I'd like you to have this stomach medicine. Oh my! Thank you! But my stomach's not upset. Why did you think I needed medicine for it? Well, you eat so much weird stuff. It's only a matter of time before it disagrees with you. <laughs> Are you worried all the folk food I eat won't sit well with me? Don't you worry about that. I've got an iron stomach. Still in all, it's good to be prepared. Just the other day, I saw you stuffing yourself with what looked like weird eyeballs. Whatever that was, there's no way it can be healthy for you. Maybe, but they're so good. I'll save some for you next time, as thanks for the medicine. What? Um, that's okay. Your thanks are enough. Anyway, be careful. It scares me to think of what you're putting in your body. Sure, I'll be careful. Thanks for looking out for me, Jean. Are you ready yet, Boucheron? Hmm? Ready for what? Ready to tell me what you're mixing into your food to get those muscles. <laughs> Not this again. I've told you before that it's got nothing to do with my diet. That's what you say, yes. But today, I'm going to get the truth. But that is the truth. Muscles come naturally to me. That's the long and the short of it. Still sticking to that story, huh? Because I should tell you up front that I've been watching you, Boucheron. You have? And? And I know you don't do anything but fish or read all day after training each morning. There I am, working up a sweat, while you sit under a tree with a book or a pole. There's no way you can do that and still stay in such incredible shape. So, I assume that whatever you're doing on the sly really works. All right, listen. Wait, are you using magic? Unbelievable. The lengths you'll go just for some muscles. No, it's nothing like that. In fact, it's nothing at all. I'm done arguing with you about this. People shouldn't see the prince's retainers quarreling. Good day, Etienne. Right. That's just what he'd say if he was hiding something. Hmm, nice. <sighs> I've said it before, but I really admire those muscles, Boucheron. <sighs> oh, uh, I appreciate the compliment. Your triceps are especially well-developed. Mind if I feel them? Uh, anything you want, Prince Alfred. Hmm, yes. Incredible stuff. Practically a Fyrenees national treasure. The forearm is perfectly sculpted, too. Wish mine was like that. Are you finished now? Oh, guess I got carried away there. You gotta admit, though, these muscles of yours are something else. I can't help but wonder what the secret is to getting beauties like these. Nothing special, really. Oh, that's what you always say. There must be some trick to it. Unless you're telling me they're all natural. How is that possible? Hmm. 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 <clears throat> That's a bit... Uh... A bit what? <gasps> Is there something special about this one? No, Prince Alfred. It's just a bit ticklish. Oh, well, why didn't you say so? Hello, Jean. Ah, uh, Jade! Sorry, did I startle you? You look so scared. Not at all. My heart is beating the normal amount. 
Hmm. So, if you don't need me for anything, I'll just be going now. You are scared. Is it me? Am I frightening you somehow? I'm not trying to be scary. <sighs> I'm not scared, really. I just have a hard time around you. Around me? Um, yes. Monsters I can deal with. Cramped spaces, the dark, bugs, wild animals. None of that stuff is scary to me. You, on the other hand... What are you getting at, Jean? People like you. It's hard for me to... I'm sorry. There he goes. I wonder what he meant by people like you. That's enough for today. Hmm. Oh. Hey, Jade. Doing some night training? Atta girl. Oh, I'm not training. No need to be so humble. I mean, I see you here, like, every night. No, I mean it. I'm not training. Right, of course. You Brodians always gotta play it off. You can hardly call a quick session like this a workout or whatever. Someday I'll get on your level. <sighs> Sorry, what's that? <sighs> what are you mumbling about? You've got to speak up, Jade. It's nothing. Sure, if you say so. <sighs> Anything to report? Oh, Prince Diamond. No news here. It's a quiet night. I see. Standing guard like this reminds me of the other day. Which day? The day of that snowstorm. I was guarding the Illusia border through most of it. Right. That storm was awful. It was snowing so heavily. I worried that I wouldn't be able to find you. So did I. Huh? I feared I might lose a trusted retainer to the cold. I almost worried myself sick. When I finally arrived and saw you were still standing strong, I breathed such a sigh of relief. Oh. Well, let's not get carried away. But thank you for your concern, Prince Diamond. Dawn should break any minute. I'll relieve you a bit early. Go get some sleep, okay? Understood. Good work tonight. Oh, and I'm excited to read your new chapters. Will they be ready soon? Yes, without delay. Hey, Yunaka, mind doing me a favor? What you need, pumpkin seed? Stay real still. I need to give you a once over. Wait, uh, what? Why? What are you looking for? And what are you gonna do if you find it? So many questions. Here, this will only take a second. Uh, hey, I didn't consent to a shakedown. You're searching me like you think I stole something. Good guess. How did you figure it out? Seriously? That was a joke! I haven't stolen anything! Not even one thing! I happen to know that you did. Yeah? You think your touchy-feely hands are any kind of evidence? Get out of here! Calm down. Nobody's in trouble. Oh, nobody's in trouble? Does that mean I'm free to go? Great, then I'm out. Hey, wait! Yunaka! <sighs> that was a bit better than yesterday, but still far from acceptable. Citrine? What are you doing up so late? <gasps> oh, Lapis! You frightened me! If you must know, I was just... brushing up on my ballroom dancing. Hmm. You're not a very good liar. I could see you using magic. Are you training in secret? You found me out. Working this late can't be good for your health. You should really get some sleep soon. I appreciate your concern, Lapis, but I can't let myself rest. You can't? If I had your strength, I might not have to train myself well into the small hours of the night. But things are different for me. I must, must, must grow stronger. Oh, Citrine, that's... Don't stay up for my sake. I promise to rest as well, but only after I've done enough for tonight. <sighs> Just don't push yourself too hard, okay? 
Good night. Good night, Lapis. Divine One, Royals of the Three Kingdoms, welcome to Solm Palace. I'm Sephoria, the Queen of Solm. It's an honor to meet you, Queen Sephoria. And you. Really, it's a treat. And a surprise. I never expected Fogato to bring the Divine Dragon here. Out of everything he's done on his outings, this is the most impressive. I was just doing what any prince would do for his queen. That's mom to you. My son tries to act so cool, so detached. Anyway, those introductions when you arrived, there were a lot of them. First you, Divine One, and then the Pyrenees, Brodian, and Illusian royalty. Quite the guest list. I was so overwhelmed, I nearly fell off my throne. You have my apologies. We're here about a very important matter. Yes, you said. Fell Dragon Sombron's return. I had no idea all that was happening. And he created those creatures, hmm? That explains why they're so vicious. But your palace hasn't been attacked by the Corrupted? Or Illusion forces? Oh, it has. We got rid of them. I see. You got rid of them. Wait. Really? All of them? You seem surprised. I'm impressed. But certainly glad no one's breached the palace. I'm sorry to hear the other countries are having a harder time of it. And Queen Lumera. I visited her in Lethos many times. She was always very gracious. Naturally, the Queendom of Solm stands with you in your war against the Fell Dragon. Thank you. On that note, I have a request. The Ring of the Radiant Hero, which was entrusted to Solm. May I take it? Of course. I'll get it right away. Wait. Hmm. Where was it again? <sighs> I haven't seen it for a while. Fogato, do you know where the ring might be? No clue. Maybe it's in the doodad drawer? Hmm. Please, wait here a moment. Oh! Uh, okay. The doodad drawer. Has it been lying around in a musty cupboard this whole time? This is one of the strongest emblem rings. I... I don't know what to say. Ah, you know what? I just remembered. Tamara took it with her. Tamara? My sister. Also the crown princess. She's set to inherit my crown. And like Fogato, she's always out doing who knows what. To be fair, I acted the same when I was young. Anyway, she's been gone for days. Probably on a camping trip. Oh, that sounds great right now. So it's true. The crown princess and prince aren't around much. And she doesn't know when they'll be back. We can look for Princess Tamara. Do you have any idea where she might be? I think she was heading to the Southern Desert. In which case, she'd set up camp in the Oasis. All right then, we'll head there. You know, a trip to the Oasis is just what I need. I'll pack my things. Actually, Mom, how about you stay put? Oh, all right. New kids go on without me. If you find Tamara, do summon the emblem, will you? I'd love to meet him. Be careful, it's already getting dark out. Come on, everyone. I'll lead the way. Mm. This meat is gonna hit the spot! I hope you're hungry for fun, cause that's what's on the menu first! <clears throat> and now, an exclusive performance from the one and only... Tamara! I'll be performing my favorite song with my backup singers, Marin and Panette. Ready. As am I. Hope you remember the words. And a one, and a two. Meat, meat, meaty meat, meat. What have we here? A bunch of pretty birds squawking away in the night? Ha! Cheap, cheap. Cheap, cheap is right. But there's nothing cheap about the ring that one has. Let's grab it. Meaty, meaty, ah, uh, yeah. Meaty, meaty, uh, uh. Hey, hey, quit 
you're caught. Who are you two? Come on, wake up! What do you think? We're bandits. Bandits? And what do bandits do? Take stuff, like your fancy ring there. Give it. Oh. Oh? <laughs> oh? That's all? You're in trouble. Really in it. Right now. In it and surrounded by it. We've got monsters. Big fans of ours. These two and way more. <gasps> so, we asked nicely, but you had to make us mad. Now, we'll do this our way. I saw a bonfire. That's gotta be her. What were those strange sounds? <laughs> Tamara and her friends singing. Oh, sorry. <laughs> Don't worry about it. People call them the racket of Solm for a reason. Weird that they stopped. An attack, you think? Let's get over there and find out. Tamara! Oh, hey, Fagato. So, you're Princess Tamara. Nice to meet you. Don't tell me. You're the Divine Dragon, right? Fogato wouldn't have come here unless he found you first. He wouldn't have... what? Uh, not important. We've got bigger stakes to roast. Have to deal with these bandits for a start. It'd really help if you could use your summoning powers on this ring. The Ring of the Radiant Hero. I've always wanted to meet the person who lives in here. Can you make that happen? All right. Great! And a one, and a two. Fight on! Emblem of Radiance! Dang, those arms! You're ready to fight! I'm Ike. Make sure you use me wisely. Thanks for your help, Ike. You'll be fighting alongside Princess Tamara in this battle. So Leute, ich habe mich jetzt schon mal ein bisschen auf die Schlacht vorbereitet. Ich habe meine Truppen angepasst. Von der Ausrüstung her und so weiter. Also, ich habe sogar gesehen, dass wir hier jemanden mit Äxten drunter haben unter denen hier. Und habe mir schon mal für die Person hier einen Tomahawk ins Inventar gepackt. Dass ich den gleich weitergeben kann. So. Wenn ich das richtig sehe, hier ist ultra viel auf der Map, was man kaputt machen kann. Ich überlege gerade, wie ich lang laufen will. Also hier auf dem Wasser, die Fackeln, die bringen ja eh relativ wenig. Die werden höchstwahrscheinlich sofort von dem Verzerrten gelöscht. Das Haus hier werde ich 100% Pro wahrscheinlich nicht retten können. Ja, müssen wir mal gucken. Ich bin außerdem gespannt, was Ike kann. That's what I say. They won't beat our monsters. That's right. Not to mention our thieves. Experts in the yard of ransackery. <laughs> They're gonna attack the village. We have to stop them before anybody gets hurt. Marin, Penet, come on! As you command, my princess. We'll crush them with the hammer of justice. Indeed, they shall sorely regret terrorizing these poor innocent people. So, jetzt haben sie sich uns angeschlossen. Ich habe auch schon ein paar äh, Lumis-Stäbe äh, geholt und eine Fackel auch äh, ins Inventar gepackt. Hier bei Fugado. Die werde ich auch direkt nutzen. Wir wussten ja, dass hier noch irgendwo einer gammelt. So, du kriegst jetzt mal einen Speer zu spüren. You were beautiful while you lasted. Ich würde eventuell mit so drei, vier Leuten hier mich lang kämpfen. I smell gold.
Da ist zumindest schon mal offen. So, den Astra-Sturm freue ich mit dem Silberbogen mal auf einen Typen hier unten. Ich überlege gerade nur auf welchen. Ja, ich glaube, ich schieße ihn weg. Die haben wir schon mal gut Schaden direkt ausgeteilt. Uh, Level 12. Ja, das hätte ich gern. So, was kann Ike? The way forward is blocked, but not for long. Oh, das klingt gut. With my strength, you'll have no problem opening up a path. Emblem Ike. Emblem Ikes Ausdauervermögen und offensive Stärke nehmen zu, wenn er Schaden erleidet. Die Synchro für ihn nicht Kai Kühn hat erhöht Verteidigung und Resistenz, wenn die KP abnehmen. Die Bündniswaffe Hammer kann Gegner Schmetter erschaden und gepanzerten Gegnern zusätzlichen Schaden zufügen. Die Bündnisfähigkeit Freund der Lagus halbiert den äh, erlittenen Schaden. Im Gegenzug sinkt Ausweichen des Anwenders auf Null. Okay. Der Bündnisangriff Großes A4 verstärkt die Verteidigung der Einheit für eine Runde, greift dann einen Bereich an und stellt KP wieder her. Ah. Okay. Also mache ich jetzt einfach ein Bündnis. Großes A4. Das schlägt alles um mich herum. Also äh, sollte ich das eventuell äh, wenden, um da gleich ein, zwei Felder weiter alles äh, aufzuräumen. Aber der Hammer scheint ja übelst Schaden zu machen. So, dann besuchen wir mal hier. Ja, eine enge Truppe habe ich nichts gegen. You think the village will loot itself? Get gone! Yeah, start at that house there. Wir haben hier vor allen Dingen zwei Bosse, ne? Ja, war klar, das Haus können wir halt nicht retten. Doch, wir werden euch aufhalten. Ich hoffe, ich kann zumindest das Haus unten links retten, aber auch noch eins. Wie vorausgesagt, ne? Die machen äh, die Fackeln aus. Bitte war ich aus. Äh, Panett hat was abbekommen. Aber ich habe ja purgativ, ne? Äh, geht nicht weit genug. So, dich vernichte ich mal als erstes. Und so your tail ends. So, friss meine Axt. Dann kann ich ja auch direkt hier den Langbogen äh, nutzen und ihr den Tomahawk geben, den ich extra für sie eingepackt habe. Ja, ist tot. Wollen wir gar nicht gucken. Funktioniert das jetzt auch nur ansatzweise, wie ich es mir vorstelle, dass ich jetzt hier A4 mache und das dann äh, vier Dinge äh, zerbricht? Also. Sehe ich jetzt irgendwas in der Richtung? Eine Trefferchance von 0%. Da kommen sie. Also ist jetzt irgendwie die Dinger beschädigt? Nö. 
Nö. Nicht mal ansatzweise. So, alle für einen und einer für alle. Guter Schaden. Und jetzt bist du tot. So, die schnitte ich mal auch weg. Danke. Ultimative Vernichtung. Da kommen ja richtig viele gerade. Ich mach mal einfach den Doppelgängerruf hier oben. Dann sind die mit den Doppelgängern beschäftigt. Eine weise Entscheidung, da Doppelgänger zu nutzen. Autsch. Merin hat auch schon gut Schaden genommen. Ich dürft gerne häufiger daneben hauen, vor allem nicht mit einem Panzerbrecher. Immer wieder den Hundi streichen. So, tschüss. I'd rather be friends. Das hast du gut gemacht, Fogado. Langbogen müsste bei dir ausreichen. Check. Nicht dumm. Oh, Level 13 auch direkt. Vehemenz Plus. Oh, eine bessere Vehemenz. Sehr gerne. Dich mache ich zuerst kalt. Du mit deinem Buch. Die Magier sind immer echt äh, lästig, wenn die übelst Schaden drücken. Hm, langen Bogen. Und der trifft auch noch. Aber das Haus sollten wir retten können. Wäre das ein Crit gewesen, das wäre so schön. Er initiiert den Kampf und äh, stirbt, bevor er angreifen kann. Ich finde den Wolfritter echt stylisch. Danke, dass hier äh, Louis angreift. Und tschüss. Da machst du nämlich kein Damage. Abgesehen von dem Korbschlag. So, tschüss. Die schieße ich mit dem Meisterbogen runter. Oh, Fogar, du kriegst ein paar Style-Punkte von mir. So cool, wie du den Pfeil gerade abgeballert hast. So, schließ mein Speer. Ich kriege ich mit dem langen Bogen down. Ich 
pretty weak. Unser Scharfschütze. Uh, eine große Axt. Da war klar, dass das nicht trifft. Ah, aua, Anna. So, dann gehe ich mal mit mehreren als allererstes hier rein, damit das Haus sicher ist. Werden wir kleine Rettung. Was ist denn Rettung? Sie ist ein Stab. Also auf jeden Fall für Fremme. Was ist das denn da Schönes? Ein magischer Stab, der einen weit entfernten Verbündeten auf ein benachbartes Feld teleportiert. Oh, sehr gut. Äh, nehme ich mal statt Schweigen von dir. So, dann vernichte ich dich mal. Das ist doch eh nicht. Ich bin mittlerweile sehr strong. So, was hast du denn eigentlich für eine Waffe? Ohne Stabaxt. Dann komm doch mal her. Ich habe eine Meisteraxt. Die ist besser als deine. Und Sayonara. Die Vehemenz wäre überhaupt nicht nötig gewesen. Der konnte sich doch eh nicht wehren. Und damit ist der auch vernichtet. Oh, wieder der ultra stylische Pfeil. Der Deutsch war jetzt nicht so toll. Und da ist direkt noch so ein Ritter. Oh, was hat der denn für eine Waffe? Pechkatz. Kampfmesse, das ist speziell für den Nährkampf eingefangen. Giftig getroffenen Gegner. Okay, das hat sehr viel Crit Damage. So. Eine ich geheilt. Sehr gut. Hier werfe ich einfach mal den Langspeer ins Gesicht. Und gibt dir danach eine mit der Starbrax. Dich werde ich jetzt vernichten. Oh, 500 Gold. Das sieht man doch auch wieder gern. Elfendonner! So, dich vernichte ich, aber nicht mit dem Schwert, sondern mal mit dem Fäusten. Ich will das auch mal bei mir sehen. Das sah cool aus. So, fries meinen Speer! Bist so oder so tot. Du machst keinen Schaden, Junge. So, dann kommt doch her. Du machst eh keinen Damage. Da kommt die fliegende Einheit. Ich sollte die näher kommen lassen. Dann kann ich die wenigstens einmal wegrecken. Ich weiß, wie ich das mache.
So, ich mache jetzt mal was ganz Schlaues. Gib mir mal die Engelsrobe rüber. Die nutze ich dann jetzt einmal. Dann habe ich selber 5 KP mehr. Ja, genau. Greift ruhig alle Louis an. Selbst wenn ihr trifft, das ist kein Schaden. Und da ist es euer sofortiger Tod. Oh, und noch ein Grid. 99. So schön, so viel Schaden zu sehen beim Austeilen. So, einmal mit dem Langbogen, die ich ausschalten. Und die ich sollte ich mit dem Speer ausschalten können. Falls er noch irgendwer ist mit einer Fernkampfwaffe, wird er von Louis gleich noch vernichtet. <lacht> Kampf initiieren, nicht drankommen und sterben. Perfekt. Ja genau, komm her. Nothing I hate worse than a meddler. You stuck your nose in our business, you pay. Du wirst so hart sterben, Junge. So, das können wir jetzt ganz schlau machen. Mit ein bisschen Glück haben wir einen Crit. The Oasis is ours, you hear? We've got exclusive plundering rights. Ja, wer gibt's keine Lizenz? Es gibt eine Lizenz zum Arsch treten. Oh, Dreck, Crit. Da kriegst du deine Retourkutsche. Strafe fürs Scheiße sein. Und Sayonara. Einer von beiden schon mal weg. Das war der mit der Kriegax. Hast du verdient, was passiert ist? Du wurdest unschuldige Leute überfallen. Da gibt es keine Gnade. So, du hast Elfenwind für mich. Das ist sehr nett. So, alle für einen. Und einer für alle. Wenn alle treffen, ist er RIP. Nicht vergessen, der steht nochmal auf. So, 56 hast du. Das kriegen wir auch runter. Ich habe kein Mitleid mit dir. Und ich zeige dir auch nicht, was Gnade ist. Du wolltest unschuldige Leute ausrauben und töten. Dafür gibt es keine Entschuldigung. Los, Framme, verprügel ihn. Was ist das so ein großer Bruder? Was war ich? Was bekommen, was du verdienst. That takes care of that. Sorry for roping you into the scuffle, Divine One. That's all right. But I haven't had a chance to say why I'm here. 
I already explained this to Queen Sephoria and Prince Vagato, but... The Fell Dragon has been released. He's back. Hmm... It's sudden, I know. You're probably shocked. I already knew. You did? Mom and Fogato did too. We've all known for a while now. Fogato, you too? Sorry. Truth is, our chance meeting in Tula Desert wasn't totally by chance. Were you deceiving us? The opposite, actually. I had to make sure that you weren't deceiving us. When the Fell Dragon returned, we had to take steps to protect our country. I'll lay it out for you. The palace has scouts all over Elios, keeping an eye on the Three Kingdoms. When Elusia brought back the Fell Dragon, we learned about it early on. But we couldn't beat him without the Emblem Rings, and we couldn't use them without you. Our only option was to focus on defense. The Corrupted started appearing, so we had to quickly lay out a plan. And what was the plan? First off, Mom would stay in the palace. She'd work with the Royal Guard to keep out intruders. And we'd send out our militia, the Sentinels, to bolster soldiers' efforts against the Corrupted. As Captain, my job was to watch out for the Corrupted near the Illusion border. If someone claimed to be the Divine Dragon, I'd size them up and bring them to the palace. That's why you hid the fact you're a prince. I was in the Sentinels, too. And I wandered the country, keeping our ring safe. As part of this plan, did you ever consider asking for another country's help? No. Because then we'd have to help them. We can't fight another country's battles. We're stretched thin fighting our own. That's how Solm does it. You scratch your own back, we'll scratch ours. Thank you very much. I see. I'm sorry we misled you. But we did it to protect the Queendom. I don't mean to criticize your country's way of doing things. I'm just surprised. Here's the most important part of the plan, though. If you did turn out to be the Divine Dragon, we'd give you the Ring of the Radiant Hero, and then tell you where to find our other emblem ring. Solm has a second ring? Yep, the Ring of the Crux of Fate. It's in the... Your Highness, a message from Solm Palace. Huh? What is it? Hortensia, Princess of Elugia, has breached the palace. Oh. Oh. What? How did she get in? We have to save Mom. Let's go. So, Leute, ich habe hier schon mal alles abgegrast. Hier war nichts Besonderes, nur die eine, die sich um ihre Schwester sorgt. Gucken wir mal auf der Weltkarte, ob was passiert. Ah, es geht einfach nur zum Teil da. Also zum Palast. Was ist die Nebenquest da oben? Festung der Hoffnung. Na gut, die machen wir beim nächsten Mal. Da ja, Leute, an der Stelle hoffe ich natürlich, dass es euch heute wieder gefallen hat. Wenn ja, lasst ein Abo und ein Like da. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao!